ഏവർക്കും സി എസ് സി ബ്രാങ്ക് ഹോൾഡറിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പ്രീവിയസ് ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയ എക്സ്പ്ലനേഷനുമാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഇന്നും നമ്മൾ അതുപോലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് എടുത്തു പോകുന്നത് ഈ ചോദ്യവും അതിൻ്റെ അനുബന്ധമായ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാവരും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കാരണം അത്രയേറെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഒട്ടും സമയം കളയുന്നില്ല നേരിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഹൗസിംഗ് സൊസൈറ്റി വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ദി ഇയർ ഡാഷ് അറ്റ് ഡാഷ് ഇയറും അതുപോലെ സ്ഥലവുമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഹൗസിംഗ് സൊസൈറ്റി വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ദി ഇയർ ഡാഷ് അറ്റ് ഡാഷ് ഓപ്ഷൻ എ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫൈവ് ബോംബെ ഓപ്ഷൻ ബി നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി മദ്രാസ് ഓപ്ഷൻ സി നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ആഗ്ര ഓപ്ഷൻ ഡി നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അലഹബാദ് ഉത്തരം പറയാം ഫസ്റ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഹൗസിംഗ് സൊസൈറ്റി വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ദി ഇയർ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫൈവ് അറ്റ് ബോംബെ ആണ് ഉത്തരം ഇനി ചോദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് പോയിന്റ്സിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം റൂൾ ഫിഫ്റ്റീൻ വൺ റൂൾ ഫിഫ്റ്റീൻ വൺ സബ്സെക്ഷൻ വൺ എ മെൻഷൻഡ് അബൌട്ട് ഹൗസിംഗ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഹൗസിംഗ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഏത് റൂളിലാണ് റൂൾ ഫിഫ്റ്റീൻ വൺ സബ്സെക്ഷൻ വൺ എയിലാണ് ഹൗസിംഗ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇനി ഹൗസിംഗ് സൊസൈറ്റീസ് ഇൻ കേരള വർക്കിംഗ് ഇൻ ടു ടയർ കേരളത്തിൽ ഹൗസിംഗ് സൊസൈറ്റികൾ ടു ടയർ സ്ട്രക്ചറിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ രണ്ട് ദിവസം മുൻപ് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറയുകയുണ്ടായി മാർക്കറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റികളെ കുറിച്ച് മാർക്കറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റികൾ ഏത് ടയർ സ്ട്രക്ചറിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ത്രീ ടയർ സ്ട്രക്ചറിലാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികൾ കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുകൂടി ഒന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഇനി അടുത്തതായി നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പക്സ് ഹൗസിംഗ് സൊസൈറ്റി ആൻഡ് പ്രൈമറി ഹൗസിംഗ് സൊസൈറ്റികളെ കുറിച്ചാണ് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടു ടയർ സ്ട്രക്ചറാണ് അപ്പോൾ ഒന്നുള്ളത് അപ്പക്സ് ഹൗസിംഗ് സൊസൈറ്റിയും രണ്ടാമത്തേത് പ്രൈമറി ഹൗസിംഗ് സൊസൈറ്റികളുമാണ് ഇനി ഈ പ്രൈമറി ഹൗസിംഗ് സൊസൈറ്റി എത്ര തരത്തിലുണ്ട് അഞ്ച് തരത്തിലാണ് പ്രൈമറി ഹൗസിംഗ് സൊസൈറ്റികൾ ഉള്ളത് ഈ അഞ്ചെണ്ണം ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് ആദ്യം പഠിക്കാം കോപ്പറേറ്റീവ് ബിൽഡിംഗ് സൊസൈറ്റി കോപ്പറേറ്റീവ് ഹൗസ് ബിൽഡിംഗ് സൊസൈറ്റി കോപ്പറേറ്റീവ് ഹൗസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൊസൈറ്റി നാലാമതായി ടെനന്റ് ഹൗസിംഗ് സൊസൈറ്റി അഞ്ചാമതായി ഹൗസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൊസൈറ്റി ഇനി ഈ അഞ്ചെണ്ണവും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് വരാം ഒന്നാമതായി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കോപ്പറേറ്റീവ് ബിൽഡിംഗ് സൊസൈറ്റിയാണ് ഇൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ദി സൊസൈറ്റി ഗ്രാൻഡ് ലോൺസ് ഫോർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ഇൻ ദയർ ഓൺ ലാൻഡ് ദി ലോൺസ് വിൽ ബി റീപെയ്ഡ് ഇൻ ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ കോപ്പറേറ്റീവ് ബിൽഡിംഗ് സൊസൈറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കോപ്പറേറ്റീവ് ബിൽഡിംഗ് സൊസൈറ്റിയിൽ അവയുടെ മെമ്പേഴ്സിന് അവരവരുടെ സ്വന്തം ഭൂമിയിൽ ബിൽഡിംഗ് പണിയാനുള്ള ക്യാഷ് ലോങ് ടേം ലോണായി സൊസൈറ്റികൾ നൽകും ഈ ലോൺ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കണം തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ആയിട്ടാണ് തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നത് ഇവിടെ വീട് മെമ്പർ തന്നെയാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ കോപ്പറേറ്റീവ് ബിൽഡിംഗ് സൊസൈറ്റിയിൽ അവരുടെ മെമ്പേഴ്സിന് അവരവരുടെ സ്വന്തം ഭൂമിയിൽ ബിൽഡിംഗ് പണിയാനുള്ള ക്യാഷ് ലോങ് ടേം ലോണായി സൊസൈറ്റികൾ നൽകും ഈ ലോങ് ടേം ലോൺ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ആയിട്ടാണ് തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നത് ഇനി അട് കോപ്പറേറ്റീവ് ഹൗസ് ബിൽഡിംഗ് സൊസൈറ്റി കോപ്പറേറ്റീവ് ഹൗസ് ബിൽഡിംഗ് സൊസൈറ്റി അക്വയേഴ്സ് ദി ലാൻഡ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ഹൗസസ് ആൻഡ് സോൾഡ് ഇറ്റ് ടു ഇറ്റ്സ് മെമ്പേഴ്സ് ഇനി ഇതിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ കോപ്പറേറ്റീവ് ഹൗസ് ബിൽഡിംഗ് സൊസൈറ്റി ആ സൊസൈറ്റികൾ സ്ഥലം സൊസൈറ്റി തന്നെ ഏറ്റെടുത്ത് വീടുകൾ നിർമ്മിച്ച് അവരുടെ അംഗങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു ഇതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് കോപ്പറേറ്റീവ് ഹൗസ് ബിൽഡിംഗ് സൊസൈറ്റിയിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് സ്ഥലം സൊസൈറ്റി തന്നെ ഏറ്റെടുത്ത് വീടുകൾ നിർമ്മിച്ച് അവരുടെ അംഗങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു ഇനി കോപ്പറേറ്റീവ് ഹൗസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൊസൈറ്റി മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് സൊസൈറ്റിയാണ് ഹൗസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൊസൈറ്റി ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കാം കോപ്പറേറ്റീവ് ഹൗസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൊസൈറ്റി അക്വയേഴ്സ് ലാൻഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ഹൗസസ് റെൻറ്റ് ഔട്ട് ടു മെമ്
അവരുടെ പേരിലേക്ക് മാറ്റി നൽകുകയുള്ളൂ ഒന്നുകൂടി പറയാം സൊസൈറ്റി സ്വന്തം ഭൂമിയിൽ വീട് കെട്ടി അത് അവരുടെ മെമ്പേഴ്സിന് ഹയർ പർച്ചേസ് സിസ്റ്റത്തിന് നൽകുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടാകും എന്താണ് ഹയർ പർച്ചേസ് സിസ്റ്റം എന്ന് അത് പറയാം ഹയർ പർച്ചേസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാസം തോറും പൈസ നമ്മൾ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് കൂടി അടച്ചാൽ ഓണർഷിപ്പ് നമ്മുടെ അതായത് മെമ്പറിൻ്റെ പേരിലേക്ക് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ പേരിലേക്ക് മാറ്റിക്കിട്ടും ഇതാണ് ഹയർ പർച്ചേസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ഈ കോപ്പറേറ്റീവ് ഹൗസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൊസൈറ്റിയിൽ ഈ ഓണർഷിപ്പ് കൈമാറുന്നത് മുഴുവൻ പേയ്മെൻറ്റും നൽകിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് നാലാമത്തെ പോയിന്റിലേക്ക് കിടക്കാം കോപ്പറേറ്റീവ് ടെനൻറ്റ് ഹൗസിംഗ് സൊസൈറ്റി കോപ്പറേറ്റീവ് ടെനൻറ്റ് ഹൗസിംഗ് സൊസൈറ്റി എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം ദി സൊസൈറ്റി അക്വയേഴ്സ് ലാൻഡ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ഹൗസസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇറ്റ്സ് പ്ലാൻ ആൻഡ് ലേറ്റർ ദീസ് ഹൗസസ് ആർ അസൈൻ ടു മെമ്പേഴ്സ് ഓൺ റെൻ്റൽ ബേസിസ് ഈ കോപ്പറേറ്റീവ് ടെനൻറ്റ് ഹൗസിംഗ് സൊസൈറ്റിയിൽ ദി സൊസൈറ്റി അക്വയേഴ്സ് ലാൻഡ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ഹൗസസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇറ്റ്സ് പ്ലാൻ ആൻഡ് ലേറ്റർ ദീസ് ഹൗസസ് ആർ അസൈൻ ടു മെമ്പേഴ്സ് ഓൺ റെൻ്റൽ ബേസിസ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മലയാളത്തിലേക്ക് വന്നാൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ടെനൻറ്റ് ഹൗസിംഗ് സൊസൈറ്റിയിൽ സൊസൈറ്റി സ്ഥലം വാങ്ങി അതിൽ സൊസൈറ്റി തന്നെ വീട് നിർമ്മിച്ച് അത് വാടകയ്ക്ക് നൽകുന്നു അതിൽ നിന്ന് മാസം എല്ലാ മാസവും റെൻ്റൽ റെൻറ്റ് വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ മെമ്പേഴ്സിന് ഓണർഷിപ്പ് കിട്ടില്ല എന്നതാണ് ഈ ടെനൻറ്റ് ഹൗസിംഗ് സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രത്യേകത മെമ്പേഴ്സിന് ഓണർഷിപ്പ് കിട്ടില്ല ഓണർഷിപ്പ് സൊസൈറ്റിക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനി അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം കോപ്പറേറ്റീവ് ഹൗസ് മോർഗേജ് സൊസൈറ്റി കോപ്പറേറ്റീവ് ഹൗസ് മോർഗേജ് സൊസൈറ്റിയിൽ സൊസൈറ്റി അഡ്വാൻസസ് ദി ലോൺസ് ടു മെമ്പേഴ്സ് ഓൺ ദി മോർഗേജ് ഓഫ് ഹൗസസ് ഓൾറെഡി ബിൽഡ് ബൈ ദം ഫോർ അഡീഷൻ ആൻഡ് റീമോഡൽ റിപ്പയർ ഇനി ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ഹൗസ് മോർഗേജ് സൊസൈറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കോപ്പറേറ്റീവ് ഹൗസ് മോർഗേജ് സൊസൈറ്റിയിൽ നമുക്ക് സ്വന്തമായുള്ള വീടിനെ ഒന്ന് പുതുക്കി പണിയാനോ മിനുക്ക് പണികൾ നടത്താനോ സൊസൈറ്റി മെമ്പേഴ്സിന് ലോൺ കൊടുക്കുന്നു അതാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഹൗസ് മോർഗേജ് സൊസൈറ്റി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കോപ്പറേറ്റീവ് ഹൗസ് മോർഗേജ് സൊസൈറ്റിയിൽ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് സ്വന്തമായുള്ള വീടിനെ ഒന്ന് പുതുക്കി പണിയാനോ മിനുക്ക് പണികൾ നടത്താനോ സൊസൈറ്റി മെമ്പേഴ്സിന് ലോൺ നൽകുന്നു അതാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഹൗസ് മോർഗേജ് സൊസൈറ്റി ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ പ്രീവിയസ് ചോദ്യവും അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനും കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് എട്ടാമത്തെ ദിവസത്തെ ടൈം ടേബിളിലേക്ക് കിടക്കാം 